mondo così tecnologico come quello attuale in realtà noi dobbiamo renderci conto che le emozioni contano ancora moltissimo. La nostra mente non è cambiata, i nostri studi evidenziano che oltre il 90% delle decisioni di acquisto si basa su emozioni. Come dico anche nel mio libro, le emozioni inducono l'azione, la ragione induce alla valutazione. Due cose molto diverse che anche il sistema del turismo e più in generale il mondo dell'offerta deve molto attentamente considerare. La valorizzazione delle emozioni significa conoscere molto bene l'interlocutore che ha davanti o l'interlocutore a cui mi voglio rivolgere. Può essere un consumatore, può essere un viaggiatore. Conoscere questo consumatore significa leggerne i comportamenti di acquisto. In Italia abbiamo 37 milioni di individui che ormai interagiscono con l'offerta in una prospettiva multicanale, molto ampia. E in secondo luogo, avendo sviluppato questa conoscenza, proporre servizi, esperienze e location che rispondono al meglio alle esigenze del viaggiatore o del consumatore. In altre parole, il mondo dell'offerta si deve mettere a specchio sulle esigenze dell'individuo. Le tecnologie digitali contano molto perché il processo d'acquisto ormai è pervaso dalle tecnologie digitali, siano esse internet, siano esse lo smartphone che ormai è un prolungamento del nostro corpo. Quello di cui ci dobbiamo rendere conto è che da un lato il web è un elemento importante su cui il mondo dell'offerta deve lavorare e deve essere presente. Nel contempo non dobbiamo dimenticare la dimensione fisica perché ancora una volta l'uomo apprende attraverso i cinque sensi. Questi cinque sensi devono essere valorizzati, la dimensione della fisicità sia all'atto dell'acquisto che all'atto dell'esperienza d'uso, tipicamente ad esempio per un albergo, diventano elementi straordinariamente importanti. Il grande salto per il futuro è la capacità per l'offerta turistica di combinare mondo online e mondo offline perché la mente del consumatore non distingue più tra spazio fisico e spazio digitale.